വെൽക്കം ടു ഡോക്ടർ ഷാനീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുക്കർ ഗീ റൈസ് ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ എന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബാച്ചിലേഴ്സിനും വീട്ടമ്മമാർക്കും ജോലിക്കാർക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഗീ റൈസ് കുക്കർ ഗീ റൈസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ അതിനു വേണ്ടി രണ്ട് ഗ്ലാസ് കൈമ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വയനാടൻ കൈമ അരിയാണ് ഗന്ധകശാല അരി അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാല അരി അങ്ങനെ പല പേരുകളിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിനാണോ മെഷറിംഗ് കപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഏത് കപ്പിനാണോ ഈ അരി അളന്നെടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം അളന്നെടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ അരി ഞാൻ ഇനി ഇത് കഴുകി സോക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് അരി കഴുകി വെള്ളം മൂറ്റി വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളം നേരത്തെ തന്നെ തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഘീ ആണ് നെയ്യ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് വേണം പട്ട ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു അങ്ങനെ ഞാൻ അത് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് സവാള ഇവിടെ വള്ളനെ കന കുറഞ്ഞ് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കിസ്മിസ് ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് അതുപോലെ ഗീ റൈസിൽ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരൽപ്പം സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഒരു അല്പം ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത നീരാണിത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഗീ റൈസ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്കിനി ആദ്യം ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് വെള്ളം വാർന്നു പോകാനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഊറ്റാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ സമയത്തിനിടയിൽ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് അതുപോലെ അല്പം സവാളയൊക്കെ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയുള്ളത് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്നുകിൽ ഒരു സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇവിടെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ട് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നെയ്യിൽ മുരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സവാള വേഗം മുരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സവാള നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വഴക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം നമുക്ക് കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഘീ റൈസ് ഞാൻ വയനാട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണ് മലബാർ റെസിപ്പീസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഘീ റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞാനും വിവാഹത്തിന് ശേഷം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കുക്കിംഗ് ഒക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഗീ റൈസ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പല ടൈപ്പിലും ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലെനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കുക്കറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകാനായിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതിനൊപ്പം തന്നെ ലഞ്ചും ഒക്കെ റെഡി
നമുക്കിനി നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഈ നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസ് കറുവപ്പട്ടയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഒരു രണ്ട് കരയാമ്പു ഇത്രയും മാത്രമേ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഈ ഗ്രാമ്പുവും ഏലക്കായും പട്ടയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായതാണ് നമ്മൾ സ്പൈസസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താലും മതി കാരണം ഇത് വളരെ ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു കുറച്ച് സവാള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു അല്പം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് സാധാരണ നെയ്ച്ചോറിൽ ഇടണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് ഇട്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരു കഴിക്കട്ടെ ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നുമില്ല ക്യാരറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിക്കും നല്ലതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം വലയം വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് റൈസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴക്കി എടുക്കാം അരി ഇവിടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാനിവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം നല്ല ചൂട് വെള്ളം നല്ല ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി വിളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളത്തിന് ഒരല്പം ഉപ്പ് മുമ്പിലായിരിക്കണം ഞാനൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരൽപ്പം ഉപ്പ് ഉപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി നാരങ്ങ നീരാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നെയ്ച്ചോറിന് ചെറിയൊരു പുളിരസം കിട്ടുന്നതിനും നമ്മുടെ ചോറ് വേറിട്ട് കിട്ടുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഫ്ലെയിം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുക്കറെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തീ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ എന്റെ വിസിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല കുക്കറിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതിലൂടെ ഈ നോസിലൂടെ ഇങ്ങനെ ആവി വരുന്നുണ്ട് ഈ ആവി നന്നായിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിസിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വിസിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് ഇടുക ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സമയം നോക്കുക സമയം നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും വിസിലൊന്നും വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ സിമ്മിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് വേവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈം ഒന്ന് നോക്കാം ഇത് കറക്റ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ പോകുന്നത് വരെ തനിയെ പോകുന്നത് വരെ ഞാനിത് വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പ്രഷർ ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരിക്കലും നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ചൂടന തന്നെ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ തവിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഇളക്കരുത് അത് ചോറ് കട്ട കുത്തുന്ന പോലെയാകും നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് എല്ലാം വിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് റ
എന്നിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുക്കറിലൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക ഇത് വിസിൽ വരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് അരി ഇട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിനകത്തോട്ട് നാല് ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂടുള്ള തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ കുക്കർ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലിഡ് അടച്ചു ലിഡ് അടച്ച സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കറിൻ്റെ വിസിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ൂടെ സ്റ്റീം വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വിസിലിട്ടു എന്നിട്ട് ഗ്യാസിന്റെ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് ഇട്ടു അപ്പോൾ ആ ചെയ്ത സമയം തൊട്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഈ റൈസ് വേവാനായിട്ട് വന്ന സമയം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ പട്ട എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏലക്ക ഇത് കടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന അത്രയും നമുക്കത് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാം നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇ സി പി സി ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ റൈസ് ഇവിടെ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള അതുപോലെ കിസ്മിസ് ക്യാഷ്യൂ ഇട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റും കൂടെ ഒരു കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരല്പം മല്ലിയില എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ഒരല്പം മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പ്രഷർ കുക്കർ ഗീ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് ഒരിക്കലും ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ഫെയിൽ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇത് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കടായി ചിക്കനും ഒരൽപ്പം ഓണിയൻ ക്യാരറ്റ് റൈസയാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഗീ റൈസ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ